നമസ്കാരം ന്യൂസ് നൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് നൈറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സി പി മുഹമ്മദ് ഷുഹൈബിന്റെ അച്ഛൻ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് സി പി ഐ എം മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് കോൺഗ്രസ് എന്നിവരാണ് ചർച്ചയിൽ ആദ്യം സി പി മുഹമ്മദിലേക്ക് ശ്രീ സി പി മുഹമ്മദ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി വിധി അത് സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നതായിരുന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ആ തരത്തിൽ കമാൽ പാഷയുടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ആ തരത്തിൽ അനുകൂലമായ വിധിച്ചുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വേണ്ട സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിലവിലെ അന്വേഷണം തുടർന്നാൽ മതി എന്നാണ് എന്താണ് അടുത്ത ഘട്ടം കുടുംബത്തിന്റെ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടോ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തോന്നുക അത്തരത്തിലാകും താങ്കൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു സ്വന്തം മകനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അത്തരത്തിലൊരു തോന്നലുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇല്ല നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകാൻ അതായത് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ വിമർശനത്തിന് വിധേയമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടുകൂടി എങ്ങനെ തോന്നുന്നു നിങ്ങളും ഈ സർക്കാരിന്റെ പ്രജകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകനും ഈ സർക്കാരിന്റെ പ്രജയാണ് അവന് നീതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് ഈ സർക്കാരായിരുന്നു പക്ഷേ സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എന്ന തോന്നൽ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റവാളികൾ ഇപ്പോഴും വിലസുന്നു പുറത്തു തന്നെ വിലസുന്നു എന്റെ മകനെ കൊന്നവർ അതായത് ആകാശത്തിലങ്കരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതം വളരെ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അവർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭ്യമാകുന്നു അതായത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണോ സി ബി ഐ അന്വേഷണം എന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അവരെ കൂടി അപ്പാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല ഇവരല്ല പ്രതികൾ ഇവരെ കൂടെ വേറെയും പ്രതികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പ്രതി പ്രതി ഇതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോയി അതായത് ആകാശ് തില്ലങ്കിരി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് ഇതിലെ പ്രതികളായി ചുമത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതായത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആകാശ് തില്ലങ്കിരി മാത്രമല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണോ അല്ല അല്ല ആകാശ് തില്ലങ്കിരിയിൽ വരും വാടക കൊലയാളികൾ മാത്രമാണല്ലോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കൂട്ട സംഘം പ്രവർത്തിച്ചവരെ യഥാർത്ഥം ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണമല്ല ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ല എനിക്കോ എന്റെ കൊല്ലപ്പെട്ട എന്റെ മകൻ എനിക്കോ നമുക്ക് കുടുംബത്തിന് യാതൊരു ബന്ധം പോലും ഇല്ല പിന്നെ എന്താ ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ഇതില്ലല്ലോ കൊലവാളികൾ പിടിച്ചു എന്നതല്ല യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണല്ലോ എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്ത ഇതും ഇന്ന് ഇന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കൊലപാതകം ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് എനിക്കോ എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു അതായത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം എന്താണ് കാരണം എന്നറിയില്ല ആരാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം സ്വാഭാവികം നമ്മൾ സംശയത്തിന്റെ പിൻപറ്റിയാണ് കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംശയത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ കാരണം എന്ന് അത് നമുക്കും ഇത് ഈ ദിവസം വരെ നമുക്കും വ്യക്തമായിട്ടില്ല എന്തിനാണ് കൊലപാതകം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ സി ബി ഐക്ക് അന്വേഷിക്കുന്നത് സി ബി ഐ വരണം എന്നാലും യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ യഥാർത്ഥ ഈ ഗൂഢാചന പലക്കും ഗൂഢാചന പങ്കെടുത്തവരെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോരാ അന്വേഷണം ഈ ഈ രീതിയിൽ പോരാ ചെന്നെത്താൽ പോരാ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് സംശയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് വീണ്ടും ശ്രീ സി ബി മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആകാശ് തില്ലങ്കേരി എന്നുള്ളതല്ല മറ്റാരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലാതെ കൊലപാതകം നടത്തില്ല അപ്പൊ ആരാണെന്നാലും നമുക്കും വ്യക്തമാകുന്നില്ലല്ലോ
അപ്പൊ ആരെ വ്യക്ത സി ബി ഐ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ സി ബി ഐ വരണമെന്ന് പറയുന്നത് ധൈര്യമായി പറയാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ ഇവരെ ഈ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഈ മറ്റേ ഇതുമായിട്ടൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധമില്ല ആരെ പേര് എന്താ പേര് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല അത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സി പി എമ്മിൻ്റെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരുടെ പേരൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആര് സി പി എം ആര് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചുള്ള ആൾ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ് കിട്ടണം സി പി ഐൻ്റെ വരണം ആരാ ഏതാ ഏത് രാജന്മാർ എത്ര ചേരും അതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഇതിന് ഇതിൽ ആരെല്ലാം പങ്കെടുത്തോ അവരെ കുറ്റവാളികൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ തീർച്ചയായും കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിലേക്ക് കെ എൻ ഗോപിനാഥ് ഒരു അച്ഛൻ്റെ വിഷമമാണ് സ്വന്തം മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ വീടിൻ്റെ അത്താണിയായിരുന്ന ആ വീടിൻ്റെ നെടും തൂണായിരുന്ന ഒരു യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു സ്വാഭാവികമായും ആ അച്ഛന് ധാർമ്മിക രോഷമുണ്ടാകും അതിൽ വിഷമങ്ങളുണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തി ഉണ്ടാകില്ല സർക്കാരിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് എവിടെയാണ് സർക്കാർ ആർക്കൊപ്പമാണ് നിൽക്കുന്നത് സർക്കാർ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിക്കെതിരായി ഇത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ല പോലീസ് നല്ല വിധത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ മുമ്പായി പോയി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണിപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ വാദം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഈ കേസിൽ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്ത ഉത്തരവ് ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ച് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഈ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപർണ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പിതാവിൻ്റെ ദുഃഖം അത് നമുക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു നിലപാട് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അതിനെ അങ്ങനെ നിരാകരിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ഞാനതിന് മുതിരുന്നില്ല സർക്കാർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിയമം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിന് നീതി കൊടുക്കേണ്ട ഗവൺമെൻറ് കൃത്യമായി കേരളത്തിൻ്റെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വന്നു അതിനെ വേറെ തരത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വൈരമാക്കി വേറെ തരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിനത്തരം കാര്യങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെ വാദം നിയമപരമായി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഓവർ റൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നാലും അച്ഛൻ്റെ ആവശ്യം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി പോകുന്ന പറഞ്ഞത് സി പി മുഹമ്മദ് ഷുനൈദിൻ്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള അവകാശം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് മാത്രമല്ല കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച കേവലം സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് എടുക്കരുത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അതിപ്പോൾ ഏത് കൊലപാതകത്തിൻ്റെ പിന്നിലാണെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊരു പ്രശ്നം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ആ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഗൂഢാലോചനകൾ ചുരുളഴിയണം എന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം വേണം സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണം ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള പല അന്വേഷണങ്ങളുടെ ക്ലെയിം ഉയർന്നു വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പലപ്പോഴും മാറി മാറി അധികാരത്തിലുള്ളപ്പോഴും അത് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളായി ഇങ്ങനെ പല അന്വേഷണങ്ങളും പറയാറുണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതിയോ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസോ ഒക്കെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രാജ്കുമാറിൻ്റെ കൊലപാതകം പോലീസിൻ്റെ പീഡനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത രാജ്കുമാർ തീരുമേട് കൊലപാതകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു അറിവും ധാരണയും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പറയുന്നു ചുരുളറിയോ ഞാനിപ്പോൾ ജുനൈദിൻ്റെ ജുനൈദിൻ്റെ ഫാദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനകത്ത് വേറെ ആളുകളുണ്ട് അതൊക്കെ സമ്മതിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൽ സർക്കാരിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് എവിടെയാണെന്നായിരുന്നല്ലോ ചോദ്യം അൻപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തെ സർക്കാർ എന്തിനാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തെ സർക്കാർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് രണ്ട് സർക്കാർ അഭിഭാഷകർക്ക് പോകാമേ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് എന്തിനായിരുന്നു ഈ രണ്ട് അഭിഭാഷകരെ കൂടി വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അൻപത്തിയാറ് ലക്ഷം
കൊടുക്കട്ടെ ഹൈ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞ വിധിയെ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു വിധി വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയെ ഫുൾ ബെഞ്ച് വേറെ തരത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല സുപ്രീം കോടതി വേറെ തരത്തിൽ അതിനെ ആ വഴിയിൽ വിടുക ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഇത് കുറച്ച് തിടുക്കപ്പെട്ട വിധിയായി പോയി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് കേസ് ഡയറി പോലും മുന്നിൽ എത്താതെയാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണ്ട പോലീസ് അന്വേഷണം തൃപ്തികരമാണ് എന്ന നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക എവിടെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പരാതി വളരെ കൃത്യമാണ് കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണ്ട എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി പ്രസ്താവിച്ച അതേ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഈ വിധിയെക്കുറിച്ച് ഏതോ ചാനൽ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എല്ലാ തെളിവുകളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെന്തിനാണ് ഒരു സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് എല്ലാ തെളിവുകളും എല്ലാ സാക്ഷികളെയും ക്രമവിരുദ്ധമായി പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്താതെ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം നടത്തി യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ പിടിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇനി സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് എന്ത് കണ്ടെത്താനാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്ന ഒരു കേസിൽ തിടുക്കപ്പെട്ട് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി ഉണ്ടായി എന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കണ്ട കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ആ വിധി പ്രസ്താവിച്ച അതേ ജഡ്ജി തന്നെ പറയുന്നു ഇത് എല്ലാ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളും അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായി ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണമായി നമ്മൾക്കതിനെ കണക്കാക്കാം കാരണം ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ കസ്റ്റഡി മരണങ്ങൾ എല്ലാ കേസുകളിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ സി പി മുഹമ്മദിനും ഷുഹൈബിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഇവിടെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണമാണ് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ചത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ നേതാക്കന്മാർ സി പി ജയരാജൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ അറിയാതെ ഈ കൊലപാതകം നടക്കില്ല അന്ന് ഈ കൊലപാതകം നടന്നതിന് ശേഷം സമാധാന യോഗത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ യോഗത്തിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി വന്നത് ശ്രീ എ കെ ബാലൻ മിനിസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ ആ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഈ ഗവൺമെൻറ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം നിങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സമാ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ സമാധാന യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോയതിന് ശേഷം പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റു മന്ത്രിമാരും പറഞ്ഞത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോയത് ഞങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞു കാരണം ഇതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു യഥാർത്ഥ പ്രതികളിലേക്ക് ഇതെത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ആളുകളിലേക്ക് എത്തില്ല അത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് സംഭവിച്ചതെന്നും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആകാശ് തിലങ്കേരി എന്ന് പറയുന്ന ആ കൊലപാതക കേസിൽ നേരിട്ട് വന്ന് ആ കൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആകാശ് തിലങ്കേരി ആരെ സി പി എം നേതാക്കന്മാർക്ക് ശ്രീ പി ജയരാജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രമുഖരായ ജില്ലാ നേതാക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ യു എ പി എ ചുമത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയാണ് കതിരൂർ മനോജ് കേസിലും സി ബി ഐ ഏറ്റവും അവസാനം യു എ പി എ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം മനഃപൂർവ്വം പക്ഷേ എവിടെയാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് പ്രതികളെ എത്ര വേഗത്തിൽ പിടികൂടി പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നടന്നു അതായത് നിയമപരമായി നീങ്ങേണ്ട പ്രൊസീജിയർ മുഴുവൻ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു പക്ഷേ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഇന്നിപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി തിടുക്കപ്പെട്ടതായി പോയി കേസ് ഡയറി പോലും പരിശോധിക്കാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് എന്തിനെന്നായിരുന്നു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ചോദ്യം സ്വാഭാവികമല്ലേ കേസ് ഡയറി പോലും പരിശോധിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ കഴിയുക സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഇത് ആ അച്ഛനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു നീതികേട് കൂടിയാണ് അയാൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു അ
ഈ കൊലക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കത്തി ഇതുവരെ കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴിയിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഈ കത്തി എന്റെ ഡ്രൈവറുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിരുന്നു വണ്ടി ഓടിച്ച ആളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വണ്ടി ഓടിച്ച ആൾ വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഇതുവരെ ആ കത്തി കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രതി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കത്തി ഏത് കത്തിയാണോ ആ കത്തി ഇതുവരെ പോലീസ് കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ഇവരെ സംരക്ഷിച്ച ഒരാളെ പോലും പിടിക്കാൻ പോലീസ് അതിലേക്ക് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല പോലീസ് പറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷം ഫോൺ നമ്പർ അന്വേഷിച്ചിട്ടെന്നാണ് പക്ഷെ പി ജയരാജന്റെ ഫോൺ നമ്പർ മാത്രം അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല ആകാശ് തില്ലങ്കേരി പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും വിളിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ വിളിച്ച മുഴുവൻ നമ്പറും പരിശോധിച്ചു പക്ഷേ പി ജയരാജന്റെ നമ്പർ മാത്രം പരിശോധിച്ചില്ല ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്ന ഇവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റും ആ ഗവൺമെന്റ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൽ പിന്നെ എവിടെയാ നീതി ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വിഷയത്തിൽ നിരവധി ദുരൂഹതകളുണ്ട് ഷുഹൈബും ഈ കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു യുവാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും കേരളത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഈ സർക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സർക്കാരല്ല ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എമ്പാടും തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഒരു പിതാവിന് ഒരു മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സർക്കാർ ആ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പത്തൊൻപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് അഭിഭാഷകരെ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് വരുത്തി ഇത്തരത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലപാടുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സി ബി ഐ അന്വേഷണം പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നൊരു നാട്ടിൽ സി ബി ഐ സി ബി സി അതുപോലെ ഭരണഘടന ഈ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നാണോ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധി കൂടി ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഷിഹാബിനടക്കം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ആ പിതാവ് സി ബി ഐ പഴയ കോണ്ടാക്ട്സിനകത്തുള്ള സി ബി ഐ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് വരാൻ പോകുന്ന സി ബി ഐ അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ സി ബി ഐ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ഓപ്പൺ ചെയ്യാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടർ തന്നെ എട്ട് മണിക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എഡിറ്റേഴ്സ് ചോയ്സിനകത്തുള്ള ആ ചർച്ച എഡിറ്റേഴ്സ് അവറിലുള്ള ചർച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത്തരം കോണ്ടാക്ട്സിനകത്ത് ഈ ജുഹൈ ജുനൈദ് ഷുനൈദിൻ്റെ പിതാവിനല്ല വേറെ ഏത് മരണപ്പെട്ട ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൊല കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കുടുംബത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനോ നീതി കിട്ടും പൗരാവകാശങ്ങളും സാമൂഹ്യ നീതിയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമം വഴി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭരണഘടന അതാ പറയുന്നത് അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായി കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന ഒരു നാഷണൽ കോണ്ടാക്ട്സിനകത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറെ തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകല്ല ഇവിടെ സി പി ഐ എമ്മിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ്റിനോ കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുറ്റവാളികൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് ആ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെയും മുഖം നോക്കാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും നടപടി എടുക്കും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുക മാത്രമല്ല കൃത്യമായ ആ കാര്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അത് ഷിഹാബിന് അറിയാമല്ലോ പല കേസുകളിലും അല്ല ഷിയാസിന് അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഗവൺമെന്റിൽ ഇല്ല ഒരു കുറ്റവാളികളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കോടതിയിൽ തോറ്റിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വികാരം തീർക്കാനാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കോടതിയെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല സിംഗിൾ ബെഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വിധിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഒരു പുതിയ ഉത്തരവ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഉത്തരവ് ഇല്ല കോൺഗ്രസും അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് സുധാകരനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഷുനൈദിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നീതി കിട്ടണം എന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടും കോൺഗ്രസിന് നീതി കിട്ടണമെന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടും കോടതി പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതെല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് കേസ് ഡയറി പോലും പരിശോധിക്കാതെ തിടുക്കത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല കോടതി പരിശോധിച്ചു പറഞ്ഞു അതുമാത്രമല്ല കോടതിയുടെ വിചിത്രം ഇന്നത്തെ കമൻറ്റുകൾ പലതുകൊണ്ട് പലപ്പ
കൊലപാതകം നടത്താൻ വന്ന ആളുകൾ ബോംബെറിഞ്ഞ് ഭീകര അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് അതിനുശേഷമാണ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഷുഹൈബിന്റെ കേസിലും അവിടെ യു എ പി എ നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് കോടതി പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യണ്ടേ കോടതിയിൽ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെളിവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ കൊലപാതകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച കത്തി ആ കത്തി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അത് എഫ് ഐ ആറിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചലഞ്ച് ചെയ്യണ്ടേ അതുമാത്രമല്ല ഇതുപോലുള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിന് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന ഇവർക്ക് ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ സി പി എമ്മിന്റെ ഭരണകാലത്ത് സി പി എം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് അത് കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ന്യായമായും ആ കുടുംബത്തിനും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും മനസ്സിലുള്ള സംശയങ്ങളും ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും കോടതിക്ക് മുമ്പിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഗവൺമെന്റിന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള സാഹചര്യമുള്ളത് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കേസിൽ ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഫസലിന്റെ കേസിൽ ഉൾപ്പെടെ ഷുക്കൂറിന്റെ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും അവസാനം സി ഒ ടി നസീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ മുൻകാല സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ ഏതാ എൻ ഷംസീർ എന്ന് പറയുന്ന എം എൽ എ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതിയാണ് ആ കാറിൽ ഇരുന്നാണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ആ കാറിൽ വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്ത് പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നീതി ഇവിടെ നീതി നടപ്പിലാകുമോ ഇവിടെ നീതി നിർവഹണം ഒരു പൗരന് ഭരണഘടന അനുസൃതമായി അവന് ലഭിക്കേണ്ട നീതി ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ പൊതുജനം വിശ്വസിക്കുമോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എവിടെയാണ് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾ ആരോപണ വിധേയരായ ഒരു വിഷയത്തിൽ ആ സർക്കാർ തന്നെ ഈ സി ബി അന്വേഷണത്തെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ചോദ്യം ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും അവിടെ സുതാര്യത ഉണ്ടാകുന്നില്ല സി ബി അന്വേഷണം വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കളങ്കമില്ലെങ്കിൽ സി ബി അന്വേഷണം വരട്ടെ കാളവെറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ കയറെടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന സമീപനമൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയണതല്ല ഷിഹാബിന്റെ ഷിയാസിന്റെ ഒക്കെ പ്രസ്താവന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാർട്ടി കമ്മിറ്റിക്ക് അത് അവതരിപ്പിച്ച് ജാതിയാർത്ഥ്യം അടയാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങളുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ട് സി പി എമ്മിനെല്ലാം പ്രതിപട്ടികയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന കാര്യമൊന്നും ശരിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതിന് വേറെ ഒരുപാട് കേസുകൾ എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരോപണം പ്രത്യാരോപണം നടത്തിയിട്ടല്ലോ കാര്യം സി പി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഷുനൈദിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ വേദന ഉള്ള ആ കുടുംബത്തിന് നീതി കിട്ടണം അതിന് യാതൊരു സംശയവും ആ നീതി കിട്ടണം എന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് പോലീസ് അന്വേഷണം കുറ്റമറ്റതായിരിക്കില്ല എന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രേരണയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ചിലരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അപർണ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് പോലും ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പാർട്ടിക്ക് സി പി എമ്മിന് ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് അത് പിണറായി വിജയനാണോ സീതാറാം യെച്ചൂരി ആണോ അങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും സി പി എമ്മിനെ അങ്ങനെ വകവരുത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ വകവരുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന യു എ പി നിയമം യു എ പി നിയമത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഷിയാസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലെ കോൺഗ്രസ് കൂടി പിന്തുണച്ചിരിക്കുകയാണ് പാർലമെന്റിനകത്ത് ഇന്ന് പാർലമെന്റ് രാജ്യസഭയ്ക്കകത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ടോട് കൂടി യു എ പി എ ബി ജെ പി ഇഷ്ടം പോലെ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുക എന്താ യു പി യു എ പിയുടെ അപകടം എന്ന് മനസ്സിലായ വരാൻ പോകുന്ന യു എ പിയുടെ നമ്മൾ ആ കാര്യമൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇത്തരം കാര്യമില്ല സി ബി ഐയുടെ പ്രസക്തി സി ബി സിയുടെ പ്രസക്തി ആ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാത്തത് പക്ഷെ യു എ പി എ ചുമത്തി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന യു എ പിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ ചെയ്തത് രാജ്യസഭയിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പം ചേർന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത്
കൈയും അടിച്ച് പാസ്സാക്കി കൊടുത്തു രാജ്യസഭയിൽ അതാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചത് അക്കാര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഈ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണ്ട എന്ന് ഷുനൈ വധത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിധിയാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെയ്യണം ആ വിധിയിൽ അഭിപ്രായം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പിടിച്ച് യു എ പി എ പ്രകാരം ഇന്നലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണയോട് വന്ന നിയമ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് അകത്തിടാം എന്നെ അകത്തിടാം ഷിയാസിനെ അകത്തിടാം വളരെ സൂക്ഷിച്ചു പറയണം രാജ്യത്തെ അതുപോലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഒരു നിയമത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഗവൺമെന്റിന് എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് അകത്തിടുവാനോ നിയമം ലംഘിക്കുവാനോ ഒന്നും ഒരു ഗവൺമെന്റിനും കഴിയില്ല ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായി നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെതിരായി നമ്മൾക്ക് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ആ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരായി ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ സംഘടിച്ചാൽ ഈ ഗവൺമെന്റിന് അതിനു മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഏത് ഗവൺമെന്റ് വന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ൊന്നും പോകണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് ബി ജെ പിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ നിയമത്തിന്റെ ഭേദഗതിയിലേക്കോ ഒന്നും നിങ്ങൾ പോകണ്ട നിങ്ങൾ വരേണ്ടത് ഷുഹൈബിന്റെ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ ആകാശ് തില്ലങ്കേരി അറസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ കൂട്ടത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാരാണ് സി പി എമ്മിന്റെ പ്രാദേശിക നേതാക്കന്മാർ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാക്കന്മാർ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ സി പി എമ്മുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ പിതാവിന് അറിയില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഷുഹൈബ് ഒരിക്കൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് സി പി എമ്മുമായി ആ ഷുഹൈബിനുള്ള ബന്ധം എന്ന് ഇതുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള സ്വാഭാവികമായ ന്യായമായ ആവശ്യം മാത്രമാണ് ആ പിതാവിനുള്ളത് ആ നീതിയാണ് നടപ്പിലാകേണ്ടത് അതിലാണ് അവർക്ക് പരാതിയുള്ളത് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആദ്യം നിയമമന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും സർക്കാർ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്തത് സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഈ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തെ തടയാൻ വേണ്ടി ദില്ലിയിൽ നിന്ന് വക്കീലന്മാരെ ഇറക്കി അല്ലല്ല കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടോ അതിപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷമായതുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് വേണ്ട പോലീസ് വേണ്ട പോലീസിൻ്റെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അന്യ കുറ്റാന്വേഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാം സി ബി ഐക്ക് കൂടുക ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് കൂടുക അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുമോ അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി ഒരു കൊലപാതകം ഉണ്ടായി ആ കൊലപാതകത്തെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായിട്ടുള്ള പോലീസ് സംവിധാനം തൃപ്തികരമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സി ബി ഐക്ക് വിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോടതി പറയണം അങ്ങനെയുള്ള ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് ആ നടപടിക്രമങ്ങളിലാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കോടതി എടുത്തിട്ടുള്ള നടപടി അങ്ങനെ പോലീസിൻ്റെ എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളെയും ഉടനെ കൊണ്ടുപോയി സി ബി ഐക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല അത് പോലീസിനെ നിഷ്ക്രിയമാക്കുന്ന നടപടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് അത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന ഒരാൾ വന്നു ഒരാൾ ഉടനെ അത് സി ബി ഐക്ക് വിട്ടണം എല്ലാം സി ബി ഐക്ക് വിട്ടാൽ പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് എന്തിനാന്ന് ചോദിക്കില്ലേ ചോദിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയായി നിന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ ഒരു നിസ്സാരമായ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു കൊടിമരം ഉയർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ഒരു തർക്കം ആ തർക്കമാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അതേപോലെയുള്ള ഒരു കൊലപാതകമായിരുന്നു മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകം അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകവും ഒരു ക്യാമ്പസിൽ ഒരു ചുവരെഴുതുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തർക്കമാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരെ കൊണ്ട് അവിടെയും അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം എന്താ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുത്തി എന്ന് പറയുന്ന പത്താം പ്രതിയായിട്ടുള്ള ആളെ പിടിച്ചിട്ടില്ല
ഐഎം പ്രതികൾ എന്ന് നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന പ്രതികളെ ആരെയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തീവ്രവാദികളാണല്ലോ വന്നിട്ട് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഭിമന്യുവിനെ കൊന്നത് അത് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിലാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ ആ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കത്തി കണ്ടെടുക്കണം പ്രതി എല്ലാ പണത്തിന്റെയും കണക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ മൂന്ന് കോടി ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ പിരിച്ചതിൽ നിന്ന് കൊടുത്തത് എത്രയാ അറുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാ കൊടുത്തത് അങ്ങനെ അറുപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അഭിമന്യുവിനെ വിലയിടാൻ എങ്ങനെയാണ് സി പി എമ്മിന് കഴിയുക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഷുഹൈബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നിങ്ങൾ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്തിനാ ആസാമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു വക്കീലിനെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാണ് അൻപത്തി ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തത് ഒരു അത്രക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അത്രക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റിനെ മറിച്ചിടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കേസാണോ ഈ കേസ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കുടുംബത്തിനും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രതിദാനം ചെയ്ത പാർട്ടിക്കും ഈ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്ത ആളുകളെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം അത് ഈ ഗവൺമെന്റിന് കീഴിൽ നടപ്പിലാകില്ല എന്ന ബോധ്യത്തോടെ കൂടിയിട്ടല്ലേ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഇനി കോടതി വിധിച്ച ഈ ഉത്തരവ് മേൽക്കോടതിയിലും നമ്മൾക്ക് പോകാമല്ലോ ഈ ഉത്തരവിന് അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവരുടെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ കൊലപാതകത്തിനൊക്കെ ശേഷമല്ലേ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമായും സർക്കാർ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വർത്തമാനം പറയാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം ഇത് ശരിയല്ലോ അഭിമന്യുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകം പോലീസ് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി അന്വേഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പോലീസ് അതിന്റെ അന്വേഷണം ശക്തമായി നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അഭിമന്യുവിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ കളക്ഷൻ നടത്തി കളക്ഷൻ നടത്തി കേരളത്തിൽ കളക്ഷൻ നടത്തി എറണാകുളത്ത് കളക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അഭിമന്യുവിന്റെ പേരിൽ വീടിന്റെ താക്കോലങ്ങ് പണിത് കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു അഭിമന്യുവിന്റെ മകളുടെ വിവാഹ പെങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു അഭിമന്യുവിന്റെ വീടിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ചികിത്സയ്ക്കും അടക്കം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു പിരിച്ച കണക്ക് നിങ്ങൾ പറയണ്ട ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കണക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ അല്ല ഒന്ന് പറയട്ടെ ഷിയാസ ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഷിയാസിന് കട്ടുന്ന കണക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണക്കല്ലേ ആ കണക്ക് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഞങ്ങള് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൈസ വിരിച്ചിട്ട് പൂട്ട് കഴിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരുപാട് കണക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാമോ പെരിയ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പേര് നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ വിരിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് കണക്ക് പറയാമോ നിങ്ങൾ പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടവരുടെ അടക്കം വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആയിരം വീട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വീട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു എത്ര പൈസ നിങ്ങൾ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പറഞ്ഞു പറയിപ്പിക്കരുത് ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം കോൺഗ്രസിന് നടന്ന് മുടന്ന് കാണിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് ഷിയാസ് അതാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കേണ്ട സി പി എം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വളരെ ബ്ലാങ്ക് ചെക്കോടുകൂടി ആളുകളുടെ അടുത്ത് എല്ലാറുണ്ട് അതിനെല്ലാം ക
ആ കണക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളതൊന്നും കൂട്ടുകഴിക്കണ പരിപാടിയല്ല കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു സ്വാഗത സംഘം വിളിച്ചാൽ ഷിയാസ് പറയുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഖജാഞ്ചി അവിടെ അത് സി പി എം പ്രവർത്തകൻ മതി എന്ന് പറയും കാരണം എന്താ ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നാ കോൺഗ്രസിന് വിശ്വാസം ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ മതി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സുതാര്യത കോൺഗ്രസ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണ്ട കോൺഗ്രസ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണ്ട നമ്മള് നമ്മള് ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് ആ വിഷയം ഇവിടെ ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തെ ഭയക്കുന്നത് അതിന് മാത്രം ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ മതി എന്തുകൊണ്ടാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തെ ഭയക്കുന്നത് ഷുഹൈബിന്റെ പിതാവ് പറയുന്നു സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു സിംഗിൾ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് അത് വിധിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലേക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട സി പി ഐ ഒരു സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തെ ഭയക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു പോലീസ് അന്വേഷണത്തെ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഭയക്കുന്നില്ല ഏത് അന്വേഷണവും വരാം അന്വേഷണം തീരുമാനിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആ ഗവൺമെന്റ് പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഒരു വിധി വന്നപ്പോൾ ആ പോലീസിനെ അത് അത് പോലീസിനെ മോശമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ അന്വേഷണത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അത് ഗവൺമെന്റ് കോടതിക്കകത്ത് വാദിച്ചു അത് ഗവൺമെന്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് അഭിമന്യു കൊലപാതകം പോലെ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷുനൈദിന്റെ വധവും ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്നത് ഓരോ കേസിലും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ഉടനെ സി ബി ഐ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ കാളവറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ കയറെടുക്കുക എന്നുള്ള സമീപനം അല്ലല്ലോ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലീസിനെ നിഷ്ക്രി ഒരു 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 എന്താ അസ്ഥിരീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒരു കോടതി ഒരു ഭരണഘടന പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തിനും ഏതിനും സി ബി ഐ അന്വേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതി കോടതി പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കോടതിയാണ് അതായത് പോലീസിന്റെ പോലീസ് സേന ഏറ്റവും കൃത്യമായി അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അൻപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഇറക്കുന്നത് അമ്പത്താറ് ലക്ഷമാണോ അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണോ ചിലപ്പോൾ അത് എനിക്കറിയില്ല അതിനൊക്കെ കോടതിയിൽ പോകുന്ന വക്കീൽമാർക്കുള്ള കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ പോലീസിന്റെ പോലീസിന്റെ മുറയിൽ സംരക്ഷിക്കണ്ടേ അവർക്ക് നീതി കിട്ടണ്ടേ മരി കൊല കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് നീതി കിട്ടണ്ടേ എല്ലാ കേസുകളും സി ബി ഐ എത്രയോ കൊലപാതകങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഷുനൈദ് മാത്രമല്ലല്ലോ ഒരുപാട് കൊലപാതകൾ എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളും നഷ്ടം തന്നെയാണ് തർക്കമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല കൊലപാതകത്തിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ആ ഗൂഢാലോചന പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോലീസ് സംവിധാനത്ത് കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് സി ബി ഐയിലേക്ക് പോവുക അല്ലാതെ കൊലപാതകം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സി ബി ഐക്ക് കൊടുത്തോളണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതാണ് അതാണ് ഇന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞത് കേസിൽ മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് ഫസലിന്റെ കേസിൽ അതുപോലെ ഷുക്കൂറിന്റെ കേസിൽ എല്ലാ കേസിലും നിങ്ങൾ സി ബി ഐ ഭയപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സി ബി ഐ കതിരൂർ മനോജിന്റെ കേസിലും നിങ്ങൾ സി ബി ഐ കോൺഗ്രസ് അല്ലല്ലോ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസിന്റെ നേതാവാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ കേസുകളിലും എന്തിനാണ് സി ബി ഐ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ കനമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ കനമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് വഴിയിൽ പേടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താ ഇതിന്റെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ആളുകളെ കണ്ടെത്തണം ഇവരെ സഹായിച്ചവരെ കണ്ടെത്തണം ഇവരെ പണം കൊടുത്തവരെ കണ്ടെത്തണം എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നിസ്സാരമായ സംഭവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയായി മാറിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അവിടുത്തെ എല്ലാ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ ഇതുപോലുള്ള ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ സി പി എം പ്രധാനമായും ഷുഹൈബിന്റെ പിതാവ് തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആകാശ് തിലങ്കിൽ ഒരു വാടക കൊലയാളി മാത്രമാണ് ആരാണ് ഇയാളെ വാടകയ്ക്കെടുത്തതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്തിനാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അറിയണം ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതായി അറിയില്ല ഒരു കെ എസ് യു യൂണിറ്റ് സ്കൂളിലെ പ്രശ്നത്തിന
അകത്തുകൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 <la
ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം നടന്നു പ്രതികളെ പിടികൂടി ആകാശ് നിലങ്കരി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു സ്വാഭാവികമാണല്ലോ കാരണം പോലീസ് നിയമ നടപടികൾ അതിൻ്റെതായ രീതിക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടും പിന്നെയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പല്ലേ കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഷുഹായിബിന്റെ വധത്തെ മുന്നോട്ട് ഒരിക്കലും അല്ലല്ലോ ഇത് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പല്ല ഒരു കുടുംബത്തിന് സാമാന്യമായി കിട്ടേണ്ട ഒരു നീതിയാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോരാടുന്നതും കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ സി കെ സുധാകരനാണ് നിരവധി ദിവസക്കാലം അവിടെ നിരാഹാരവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് ഈ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അദ്ദേഹമാണ് കോടതിയിൽ പോയത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊന്നല്ലേ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആകാശ് നിലങ്കേരിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആകാശ് നിലങ്കേരി ജയിലിൽ പോലും ആകാശ് നിലങ്കേരിയുടെ കാമുകയ്ക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയതാരാ ഈ ഗവൺമെൻറ് അല്ലേ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവർ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കൊടിസുനിയും അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾക്കും പുറത്ത് എല്ലാ കേസുകളും ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ മുഹമ്മദ് ഫസലിൻ്റെ ഷുക്കൂറിൻ്റെ കൊലപാതകങ്ങളിൽ അടക്കമുള്ള ഈ കണ്ണൂരിലെ ഈ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾക്ക് ഈ കൊട്ടേഷൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾക്ക് ജയിലിൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നിത്യേന എന്നോണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നതല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടറിയുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ എന്തുമാകാം പരോളിൽ ദിവസങ്ങളോളം പരോളിൽ കുഞ്ഞനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന സി പി എം നേതാവിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ദിവസവും പരോളാണ് ആരെ ഗവൺമെന്റ് പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റിന് കീഴിൽ ആ ഗവൺമെന്റിന് കീഴിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ എന്ത് സ്വൈര്യ വിഹാരം നടത്താനും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങളൊരു സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ ഒരു കുടുംബം വെട്ടി നുറുക്കിയാണ് മുട്ടിന് താഴെ മുപ്പത്തിയേഴ് വെട്ടാ വെട്ടിയത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആ കണ്ണുനീരിന് ഒരു വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനായി ഈ അമ്പത്തി ലക്ഷം രൂപ ഈ ഗവൺമെന്റ് എന്തിനാണ് വക്കീലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് സി അന്വേഷണം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ് കാരണം ഈ കേസിൽ സി അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരിലേക്ക് ഇത് കടന്നെത്തും അതുകൊണ്ടാ പി ജയരാജിനെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം വോട്ടിന് സി കെ മുരളീധരൻ തോപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാ കേരളത്തിൽ പത്തൊൻപത് സീറ്റിൽ യു ഡി എഫ് ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കപ്പെട്ടത് ആ ഒരു സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളൊന്നും കേൾക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് എന്തിനാണ് ഇത്ര ശക്തിയുക്തം സർക്കാർ വാദിച്ചത് ഇതിനെതിരെ ഈ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഈ വാശി എന്തിനായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഇത്രമാത്രം ആരോപണങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല സർക്കാരുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഷുഹായിബിന്റെ പിതാവിന് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ ഈ ഷിഹാബിനോടൊപ്പം അത്രമാത്രം തൊള്ള തുറക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഷിയാസിന്റെ തൊള്ള തുറക്കാൻ എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷേ എന്തിനാണ് ഈ യുക്തി പൊട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊഞ്ഞനം കുത്തി കാണിക്കുന്ന പോലെ ശബ്ദം ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആരോഗ്യാവുകയാണ് ചർച്ചകളിൽ ഇത്ര ആരോഗ്യാവേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ മഹത്വമാണ് കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ വേറെ വ്യാഖ്യാനവും ചർച്ചയും കൊണ്ടുവരുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് കോൺഗ്രസിനെ ചൊല്ലി ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത ജനങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുകയാണ് മൂക്കത്ത് വിരൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിനകത്ത് ചൂടപ്പം പോലെയാണ് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് വന്ന വഴി ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് വിരുദ്ധമായ സാധാരണ സാമൂഹ്യ നീതിയും അതുപോലെ പൗരാവകാശവും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പകരമായി അവരെ സംഘപരിവാറിന്റെ അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ പട്ടികയിൽ തന്നെ ചൂടപ്പം പോലെ ബില്ലുകൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി പോലും കൂടാതെ രൂപീകരിക്കാതെ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ ചടുലമായി പാസാക്കുന്ന നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാരുണ്ടായിട്ട് എന്താ പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് ഡോമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഇരുന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്
പോലീസിനകത്തുണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് വളരെ സീരിയസ് ആണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ നടപടികൾ പലതും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസിനെ ചൊല്ലി ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് മറുപടി പറയേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ന്യായീകരിക്കുന്ന നിധിയെല്ലാം സ്ഥിതിയെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പോലീസ് ടോട്ടലായി ഒരു കേസന്വേഷണം നടത്താൻ പറ്റാത്തൊരു കുറ്റ ഏജൻസിയാണ് പോലീസ് കേരളത്തിലെ പോലീസ് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതിയിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉയർത്തിയാൽ ഉടനെ അങ്ങനെ വാദിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കോടതിയിലെ വക്കീലിനെ വച്ചുകൊണ്ട് കോടതി ഗവൺമെന്റ് വാദിക്കും കോടതി ഗവൺമെന്റ് വാദം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചത് വാദം തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടതി അംഗീകരിക്കില്ല പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ കോടതിയാണല്ലോ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഒരു പ്രീമച്ചോർ തീരുമാനമായി പോയി കേസ് ഡയറി പോലും മുന്നിലെത്താതെ നടത്തിയ തീരുമാനം വളരെ പ്രീമച്ചോർ ആയി പോയി ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കൃത്യമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം കോടതിയാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ട് സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാൻ കഴിയുക കോടതി എന്താണ് കൊണ്ടുവന്ന എഫ് ഐ ആർ അടക്കം തെളിവുകൾ അടക്കം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കോടതി അന്ന് പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ജസ്റ്റിസ് കമൽ പാഷ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കോടതിയെ നമ്മൾ കോടതിക്കകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് കോടതി ഏത് രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കോടതി ഏത് രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പൊ കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ വന്ന കമാൽ പാഷയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വന്നതല്ല ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ വന്ന എല്ലാ തെളിവുകളും എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തെളിവുകളായിരുന്നു പോലീസ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തത് അതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച തെളിവുകൾക്കൊന്നും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനും അതുപോലെ ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിനാഥിനും മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കില്ല അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്ര പരുഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തോ മഹാ അപരാധമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ കോൺഗ്രസിനെ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ട ജനങ്ങൾ ഇന്ന് മൂക്കത്ത് വിരലുവൊക്കെയാണെന്നാണ് ഒരിക്കലുമല്ല ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും തലയിൽ വെളിച്ചം വീണിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ഗവൺമെന്റിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് സി പി എം ബംഗാളിലുണ്ടോ ത്രിപുരയിലുണ്ടോ കേരളത്തിലുണ്ടോ എങ്ങുമില്ലല്ലോ സി പി എം ൊപ്പം നിന്ന് രണ്ടുപേര് ജയിച്ചത് എവിടെയാ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് രണ്ടുപേര് ജയിച്ചത് രണ്ട് സി പി എം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഈ ആൾക്കാരെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടത്തെ ഒരു ന്യായമായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഗവൺമെന്റിന് മുന്നിൽ എന്തിനാണെന്ന് ഗവൺമെന്റ് അമ്പത്താറ് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഇതുപോലെ ഒരു കുടുംബത്തിനെതിരായി ഒരു വക്കീലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു ഇവിടെ ഈ ഷുഹൈബിന്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് ഫസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കേസിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉമ്മയും ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അടക്കമാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്ന് സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അന്വേഷണം നടത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഷുക്കൂറിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എവിടെയാണ് പ്രതികൾ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം സി ഒ ടി നസീറിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ വിഷ്വലുകളിൽ ഉള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് തലനാര അഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവർ പറയുന്നത് പോലും അവർ പറയുന്ന മൊഴികൾ പോലും കേൾക്കുവാൻ കൊടുത്ത മൊഴികൾ പോലും എഫ് ഐ ആറിൽ ഇല്ല കൊലപാതകത്തിന് കേട്ടാല് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്ന പ്രതിപട്ടിക അനുസരിച്ച് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ന്യൂസ് നൈറ്റ് പൂർണ്ണമാണ് നമസ്കാരം